సరే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మన కార్తికేయ టూ హీరో ని తలుచుకుందాం ఇంకొకటి ఇన్ని వేరియేషన్స్ లో చెప్పాక గుర్తుండు సో ఆబ్వియస్ గా ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ డేట్ మార్క్ చేసుకుని థియేటర్స్ కి వెళ్ళి కార్తికేయ టూ మూవీ చూడండి సో ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ ఇంటర్వ్యూ కి అదే ఈ గ్యాంగ్ అంతా చూసారు కాబట్టి ఇంక ఇవాళ నాకు యాక్చువల్లీ పెద్ద పని ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అక్కడ మాకు పెద్ద పని లేదండి చందు జోక్ చేసేవాడు చెట్లు అలా మేము నాకు అసలు యాక్చువల్ పని చాలా ఉందండి ఆయన కార్తికేయని రాసింది ముగ్ధాని డిజైన్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ మీరు భరించారా మిమ్మల్ని వీళ్లే భరించారా అందరూ అంటే ఇది ఇది ఇక్కడ ఏ కాంబినేషన్ అన్నా వన్ టు వన్ భరించుంటారు ఈయన అయితే అందరినీ భరించారు కాబట్టి ఇంత మొదలెడదాం ఓకే అది చెప్పాలి మీ గురించి పాజిటివ్ గా మాట్లాడని తీసేయండి అయ్యా ఎవరిని సపోర్ట్ చేసిన మాంటేజ్ చెప్పండి చెప్పానే బాగుంది రెడ్డి గారు మా సినిమాలో ఒక మంచి మాంటేజ్ చెప్పారు ఫ్లో లో ఉన్నారు చెప్పండి మాంటేజ్ చెప్పండి సదానంద సులేమాన్ పేర్లు పెట్టడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ప్రవీణ్ సత్య యాక్చువల్లీ నా సినిమాలో సత్య ప్రవీణ్ ఉండాలండి వాళ్ళు అంటే కార్తికే వన్ కన్నా ఇప్పటికీ వాళ్ళ రేంజ్ అని పెరిగిపోయి డేట్స్ లేవు బడ్జెట్ పెరగలేదండి కార్తికే వన్ మీద టూ మీ రేట్ పెరగలేదా ఓహో చాలా విషయాలు చాలా విషయాలు బయటకు వస్తుంది ఆన్సర్ లేదు క్వశ్చన్ అంటే ప్రవీణ్ ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళిద్దరిని భరించలేక మా ఇద్దరిని పెట్టుకున్నారా అలా లేదు ఇన్నోవా వెళ్ళి ఆడియో వచ్చిందని చెప్పా ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఐటీ వాళ్ళు పేమెంట్ లేదు కదా సో అందుకనే పెద్ద యాక్టివ్ ప్లీజ్ సర్వేష్ గారు ఓకే అంట ఈ రోజు పేమెంట్ సరే ఇప్పుడు భరించడం దగ్గర ఉన్నాం మనం అక్కడికి వెళ్దాం ఒకసారి భరించడం దగ్గర ఉన్నాం కదా సార్ నేను అటు వెళ్ళిపోతాను చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఏమన్నారండి వాళ్ళు భరించడం ఏంటండి బంగారం మొత్తం దేశం మొత్తం మీద కేజీఎఫ్ లో దొరుకుతుంది అనుకున్నారు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ మా సెట్ లో దొరుకుతుంది ఒకళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు అబో ఇది ఒక మంచి 
కంకరం చేయించుకున్నాం అనుకోండి దాని మీద వజ్రమే మాను కాదు ఇక్కడ ఇన్ని డైలాగ్ లేస్తున్నారు కానీ మీ ఇద్దరు జాన్ జగరి దోస్తు గురించి మాకు తెలుసు మీరు నిఖిల్ గారు అవునండి జాన్ జిగిరి దోస్తు కాదు అండి అంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు మేము ఎనిమిస్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు కొట్టుకుంటాం కదా కొట్టుకుంటాం కదా ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా షూటింగ్ పోస్ట్ ఉంది కదా పోస్ట్ నేను లుక్ ఇలా పెడతానంటాను కొంచెం ఇలా అంటాడు లేదంటే చెయ్యిలో ఉంటది కదా అప్పటికి నొప్పేస్తుంటది కొంచెం పై పెట్టు అంటాడు నాచురల్ కాదు నాకు ఇది కావాలంట అడిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు నిలిపద్ది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకముందు వెళ్ళిపోతుంది మీ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తే వద్దులే నిలిపద్దు ఏం జరుగుతోంది మైండ్ వాయిస్ నా మైండ్ వాయిస్ అంటే ఏంటండి మైండ్ వాయిస్ ఇప్పుడు ఒకసారి నిజంగా చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదండి ఇప్పుడు కార్తికేయ గురించి డిస్కషన్ కార్తికేయ సృష్టి మరి ఎంత క్రియేటర్ అన్నారు కదా వ్యక్తి హత్య చేయడం చెప్పండి <laughs> 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 బేసికలీ <laughs> 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 చందు గారు అసలు మీరు దీంట్లో కృష్ణ దీంట్లో నేను కృష్ణుడు ఆగేనా అసలు కృష్ణ తత్వం అని నేను చెప్పలేదు ఆఖరికి అంటే ఒకటి ఏంటంటే మీ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ వెనకాల ఉన్న మీ ఒకసారి మా లొకేషన్స్ మొత్తం సినిమాలో చెప్పండి చెప్పాలి ప్లీజ్ ఒకటి ద్వారకా గుజరాత్ ఆ తర్వాత గుజరాత్ ఏదైతే ఉందో శ్రీకృష్ణ మొత్తం కవర్ చేసాం బరోడా కానీ వేరే కానీ అంటే ఆఖరికి రన్ ఆఫ్ కట్ రన్ ఆఫ్ కట్ వచ్చింది <laughs> 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 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఏదో కులు మనాలి అక్కడ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి రావడం కాదు అది తెలిసి ఈయనకి ఈయనకి చాలా బాగా సో పైకి రోతాంగ్ వ్యాలీ స్పితి వ్యాలీ అవన్నీ ఉంటాయండి యూ డోంట్ బిలీవ్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అలా అని మేము దర్శకులం కానీ టీమ్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలు ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు అండి ఆల్మోస్ట్ ఆస్ట్ ఆస్ట్రోనాట్స్ లో ఉంటాయి అంట అక్కడ ఓకే ఓకే బట్ వీళ్ళందరూ ట్రక్ పైన ట్రక్ పైన ఓకే నా అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అంటే చైనా బోర్డర్ లో కూడా వెళ్ళి చేసాం వెల్కమ్ టు చైనా మెసేజ్ సో వచ్చాం అన్న నేను చేచ్చాం పక్క దేశాలకు కూడా సెకండ్ సెకండ్ మే మే సెకండ్ మే మే తెచ్చానట్ చెప్పారు అక్కడికి ఏ నిజంగా అండి అంటే ఆ తర్వాత అంటే నేచురల్ గానే స్నో ఫాల్ వచ్చింది అక్కడ ఓ ఓకే సో డన్ నిజంగా అంటే పబ్లిక్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే అందులో కాదు ప్రవీణ్ 
వీళ్ళకి స్పిత్తి వ్యాలీ మనకి ఈయనకి విస్పర్ వ్యాలీ ఏంటి ఇక్కడ చాలా ఇది కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది అండి కాదు మరి నాకు ఎలా ఉండాలండి ప్రవీణ్ లేడు సత్య లేడు చాలా మంది ఇంత ముందు అడిగారు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఈ కథ ఏంటి అంటే కొత్త అడ్వెంచర్ అండి కొత్త అడ్వెంచర్ కి వేరే ప్లేస్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు కలిసిన మా మామయ్య సినిమాలో మదర్ వాళ్ళ మదర్ కానీ సులిమాన్ కానీ అలా క్యారెక్టర్స్ నేను మీట్ అవుతాను సో దట్ ఈస్ దేర్ they they are coming to the cinema okay so oka vela malli satya gani pravin gani if they come along with us then nemo gang ante it will force ani ante perfect ga plan cheskuntu director dani nemu chesarandi so third part mem tisam ankondi 100% mem mugram kare nijam cheppanandi already manchi third part lo yield artikel undi pothu tarvata ante see kare nijam gane venandi venandi sadanand gani suleman gar characters vachi chaala baagunnayi baagunnayi ani ayipindi kanandi యాక్చువల్లీ మూవీ స్టార్టింగ్ లో ఇంకా కొంచెం ఫ్యూ డేస్ లో షూటింగ్ కలుతున్నాను అప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఎట్టి పర్స్ లో పెట్టాలనేది మా ఇద్దరి మధ్య ఫైట్ ఆయన సత్య ప్రవీణ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి ద్వారకా రావాలి హిట్ అని సూపర్ హిట్ అని తర్వాత టీవీలో వచ్చిన తర్వాత అది ఒక కల్చర్ ఫిల్మ్ లా తయారీ అయ్యి ఇప్పటికీ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ దాంట్లో మా నా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో మా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో ప్రవీణ్ గురించి సత్య గురించి స్వాతి గురించి స్వాతి గురించి ఆ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లో కంప్లీట్లీ ప్రవీణ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అయ్యో నువ్వు వెళ్ళపోక మా నుండు డోంట్ బి హర్ట్ సో లేవ్ షూట్స్ లేవ్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనం చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ద ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ పీపుల్ హర్ట్ అవుతారు అంటే ఏంటిది అని ఉంటుంది అందుకే నేను డైరెక్ట్ని వీ హ్యావ్ టు అన్నాను అండ్ ఇట్ వాజ్ పాసిబుల్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ అండ్ స్టోరీ పరంగా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లిమిట్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్ అ నైస్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ ఆ ఫ్రాంచైజీలో అందరం కలిసి వీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అని ఫీల్ అవుతుంది అంట ఇంకా బిగినింగ్ ఇట్ ద స్టోరీ వీళ్ళు స్పితి వ్యాలీ వాళ్ళు విస్పర్ వ్యాలీ చూపిస్తాను సూపర్ సినిమాలో ఏమన్నా అంటే సినిమా గురించి మాట్లాడదాం చెప్పండి <laughs> 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 కుతూహలం పోక అది ఎలా అయిపోయిందండి ఒక చేసాం అప్పుడు క్లియర్ గా యాజ్ అంటే పంచ పాండవులు ఎంత మంది పంచ పాండవులు ఎంత మంది ఇలా అయింది అనమాట అంటే తన ఫేస్ మూసేసి హీరోయిన్ రివీల్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ క్లాక్ అంటే ఫైవ్ క్లాక్ ఇలా తీసాం కదా 
ఏంటి చచ్చిపోద్దండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఊపిరాడు చచ్చిపోద్దండి మళ్ళీ మూడు నెలల నుంచి సినిమా తీసుకున్నాం బట్ యాక్చువల్లీ ముందు సినిమా షూటింగ్ ప్రాసెస్ లోనే చాలా అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు కదా చాలా అప్పుడు కూడా కాదు అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ వి షూట్ ఆల్సో లైక్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ also i was hearing oh. anupama is doing kathike to one oh no actually you know that 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 యాక్చువల్లీ రిలీజ్ కి ముందే జనాలు ఈ సినిమాని ఓన్ చేసేసుకుని ఇది మా సినిమా అనే ఫీలింగ్ లోనే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే దట్ ఈస్ ద ఐ థింక్ స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ కార్తికేయ టూ అని చెప్పారు ఆయనకర కృష్ణుడు నడిపిస్తున్నాడు ఉన్నారుగా yes ఇంకేంటి సత్య ఇంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చుగా చెప్పాలి చెప్పాలి అంటే ఏం తింటారు అంటే ఈ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ ఆ ట్విస్ట్ లో ఎలా ఉండబోతుంది మీ స్క్రీన్ టైం అసలు నీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ప్రవీణ్ సీరియస్ క్యారెక్టరైజేషన్ కాదండి హి ఇస్ లైక్ హి ఇస్ లైక్ అ డాక్టర్ సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డాక్టర్స్ ఓ డాక్టర్ ఇట్స్ ఈ ఈనకు ఉన్న సిన్సియరిటీ అబ్బా గ్రేట్ అబ్బా నికిల్ నిజంగా అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ సేమ్ చేస్తుంటారు క్యారెక్టర్స్ ఏ కదా కదా ఓకే ఒక సారి ఒక సారి పావుంది సత్య డాక్టర్ పావుంది జంతువుల డాక్టర్ వెటర్నరీ వీ గో సీరియస్ గా నేను ట్రీట్ చేస్తాను ఇందులో ఒక వ్యక్తిని అది ఒక మంచి డాక్టర్ అతను చచ్చిపోతే అక్కడ కదా స్టార్ట్ వీళ్ళు వీళ్ళు సాగరంటే నేను ఈని ఆల్ దగ్గర పంపించి స్వాతి <laughs> 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 అన్నారండి స్వాతి అనుపమ అనలేదు అందరికి వల్లి కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నారు అని నాకు తెలుసు బికాస్ ఐ రియలీ లవ్ స్వాతి నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనుపమ మామూలుగా పార్ట్ వన్ లో స్వాతి చిన్నకాయ ఆడు గారు పాట పెట్టారు మరి ఇందులో అనుపమ ఏం పెట్టలేదు ఏంటి ముగ్దా ముగ్దా గాని అనుపమ గారు డైరెక్టర్ గారు కొంచెం ఎక్కువ పొజిషన్ ఉన్న అవసరంలో అందుకనే అందరూ పాడకూడదు ఆ పాటన అర్థమైందా అర్థమైందా ఓకే కాదు అంటే ఈ ఈ ఈ నిఖిల్ గారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ కాదండి బేసికల్లీ చందులో ఒక చిన్న హార్మ్లెస్ ఫ్లోటింగ్ ఉండండి అవును ఓకే అంటే పక్కెల్లి అంటే ఓయ్ ఓయ్ నిఖిల్ 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 హార్మ్లెస్ ఫ్లోటింగ్ అన్నాను ను ఏ ఏ హార్మ్లెస్ ఇనపడదు అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ దానికి ముందు ఏమ ఉండదు ఫ్లోటింగ్ ఉంది ఫ్లోటింగ్ ఉంది ఫ్లోటింగ్ ఉంది అని వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్వాతి తో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనడు అలా హార్మ్లెస్ గా మాట్లాడేవాడు కదా సేమ్ డైలాగ్ అంటే అదేంటంటే అసలు ఈ డైలాగ్ మార్చి కాపీ పేస్ట్ కాపీ కొడతాం కదా ఎగ్జామ్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే కదా నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే హీరోయిన్ అన్నాడు వల్లి కోసమే కార్తికేయ ఇక్కడ ముక్త కోసమే కార్తికేయ టూ వల్లి కోసం కార్తికేయ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ముక్త కోసం కార్తికేయ టూ ఇస్ డిఫరెంట్ కార్తికేయ ఉన్నదే ముక్త లేకపోతే కార్తికేయ లేడా లేదా ముక్త కోసం ముండేటి అని కాదు బాసు నిఖిల్ గారు అండ్ చందు గారు 
ఆబ్వియస్ గా కార్తికే నేను ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లో విన్నట్టు గుర్తు కార్తికే వన్ టైమ్ లోనే సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది ఒక టైమ్ లో కాదు అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓ ఓకే 2000 సమ్మర్ అరౌండ్ 15 ఆ టైం లో ఒక ఐడియా అప్పుడు నేను హీరోకి చెప్పాను అప్పుడే ఈ ద్వారక కృష్ణుడు ఈ నాకు రెండు ఉండేవండి బ్రెయిన్ లో బద్రినాథ్ ఒకటి ఉండేది ద్వారక ఒకటి ఉండేదండి అలా డెవలప్ అవుతూ వెళ్తున్న టైం లో ద్వారకకి ఫిక్స్ అయ్యాను ఓ ఓకే ఓకే అంటే సి ఐ నాకు ఫ్రాంచైజీ అవు అవుతుందని నాకు ఎప్పుడు అనిపించిందండి అంటే మేబీ డైరెక్టర్కి అంత ఐడియా రాకున్నా నేను కొంచెం తెలివిగానే ఆలోచించి మా ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం రెమ్యూనరేషన్ టైంలో సో నాకు రెమ్యూనరేషన్తో పాటు ఈ ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ కూడా రా రాసివ్వండి అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను కానీ అది పక్కన బందిగా రాసుకున్నా తర్వాత మళ్ళీ రాసుకున్నాం సో అదే సో ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ అన్నది నాకు అప్పుడే ఐడియా వచ్చిందండి యూ కెన్ మేడ్ మేడ్ ఇన్ టు మెనీ పార్ట్స్ అండ్ దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని కానీ ఇంకా రావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ స్కోప్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ కి ఉందనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ ఎవర్ ద జానర్ అంటే మనం అంటే జనరల్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ హిస్టరీ మనం రామరాజ్యం గురించి మనం ఎన్నో అంటే ఒకప్పుడు మన టర్కీ దగ్గర నుంచి ఇండోనేషియా వరకు ఇట్ వాస్ రామరాజ్యం అలాగే అంటే కృష్ణుడు పరిపాలించిన ఆ టైం కూడా ద్వారకా కానీ ఆ చుట్టుపక్కల దీస్ ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కంట్రీ అండి సో అక్కడ జరిగిన కథలు బోల్డ్ ఉన్నాయి అంటే నిజంగా మనం రామాయణ మహాభారతం మన పురాణాలు వేదాలు తీసుకుంటే వీ హెవ్ గాట్ సచ్ ఎక్సైటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ చందు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు సమ్టైమ్స్ ట్రూత్ ఇస్ మోర్ ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ అని ఫిక్షన్ సో మన నిజం ఉన్న కల్చరల్ మైథలాజికల్ ఆర్ హిస్టారికల్ నిజం కల్పితం కన్నా అద్భుతం అండి అందులో డౌట్ లేదు yes అవును ట్రూత్ అంటే మీకు నిజంగా మీరు నమ్మశక్యం కూడా కదా బై మ్యాస్ నిజం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని పాయింట్స్ అండ్ మరి ఫేమస్ కూడా కాదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిటీ ఆఫ్ సీక్రెట్ సిటీ ఆఫ్ శంబాలా అని ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి శ్రీలంకలో ఒక ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్తిక్ కార్తికేయ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో హీఈస్ గోన్ టు గో ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ అండ్ గెట్ దెమ్ అవుట్ అన్నది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో దిస్ ఈస్ ఇస్ ట్రేడ్ మార్క్ అని అనుకుంటున్నాం లెట్స్ సి ఇప్పుడు పురాణ ఇతిహాసాల్లోంచి ఎన్ని కథలైనా తీయొచ్చు నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని వేల కథల్ని మనం ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ సినిమాల్లో ఎంతో కొంత అవి మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి కానీ ద్వారక కృష్ణుడు అనే బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా చాలా పెద్ద బ్యాక్ డ్రాప్ అక్కడ చాలా కథ జరిగింది దాంట్లో అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము అందులోంచి ఒక చిన్నదండి ఇది చారిత్రాత్మక నేపథ్య కాల్పనిక కథ ఏంటి అంటే అండి మేము చెప్పే సినిమాలో సీరియస్లీ చెప్పేది ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫిక్షనల్ మిగతాదంతా మన చరిత్ర సో ట్రూత్ ఈ కావాలని ఏదేదో హై చేసింది అయితే ఏదీ లేదు ఓకే ఓకే సో సత్య గారు మీరు సదానందని ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారు మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్మృతి వ్యాలీలు అన్నీ చేశారు కదా చేసిన లొకేషన్ ది బెస్ట్ అని ఏదైనా ద్వారక కృష్ణుడు ఫస్ట్ ద్వారక ఒక ఒక రోజు చంద్ర గారితో మాట్లాడినప్పుడు సిక్స్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ అన్న చెప్పన్న సదానంద క్యారెక్టర్ ఇట్లా క్యారెక్టరేషన్ ఏం చెప్పలేదు కార్తికేయ టూలో ఇట్లా నేను ఒక వేషం అనుకున్నాను మీరు రెడీ అండి నేను వచ్చేస్తాను హీరో గారి మావయ్య క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు అంతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మాత్రం రోజు రోజుకి ఒక్కొక్క సీన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు గారు గుడి దగ్గర ఆ ప్లేస్ కింద షూటింగ్ జరగడం అనేది అద్భుతం అనమాట ఇది మాత్రం సీరియస్ సీరియస్ ఒకసారి వీడియో కాల్ చేసేవారు అక్కడ నుంచి ఒకసారి హీరో హీరోయిన్ ఈయన మొత్తం మేము వీళ్ళ ముగ్గురుతో ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఉంటే వెనకాల ఇదండి గోపురం సీన్ నార్మల్ సీన్ అయినా కానీ వీ ఫెల్ట్ దట్ వైబ్ అండి అది నిజంగా అదృష్టంగా ఉంది ఫీల్ అయ్యాం అసలు లోనికి ఎంట్రీ అయ్యే లేదండి అక్కడికి అసలు మా అది అద్భుతం ఇక అలా జరిగింది ఆ టైం దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవ్వడం ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మమ్మల్ని ఇంత మంచు లోతుల మైదల్ని కప్పి పెడతారు ఆ టైంలో రన్ అప్ లక్కీగా అక్కడ వర్షం పడ్డు సిచ్యువేషన్ చెప్పాను సార్ సీన్ కాదు అంటే మంచిదే కదా మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది వేడి కదా చల్లగా చల్లగా ఆ తర్వాత మంచు తుఫాను అదైతే ముందు రోజు అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా పడద్దు చందు అంటే పడుద్ది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సోదు మొదలైతే ఇదే అంట 
మంచు తుఫాను కార్తీక ఎటు కావాల్సింది తుఫాను ఇమీడియట్ గా నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే అక్కడ వామర్స్ అవన్నీ అప్పుడప్పుడే జస్ట్ వస్తున్నాయి బట్ సినుబాయ్ కానీ ఆయన ఇంకా పాప మాత్రం పంచలో ఉన్నాడు బికాస్ హీ వాస్ వెరింగ్ దట్ ఇస్కాన్ భక్తుడు గెటప్ అది ఎడారావనే ఉండే మంచి ఉన్నాడు పాప ఆయన పంచే సో ఆయన కాస్ట్యూమ్ ఒకటే ఆయన ఐస్ ఇక్కడ వరకు ఉంది ఆయన లోపల ఇంకేమీ వేసుకోలేరు చెప్పులతో అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ముగ్ధ ఈవెన్ షీ ఆల్సో జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్ఆర్ పేట షూట్ చేశాడు తన్మయత్వంతో అందరం అట్లా ఉండిపోయే వాళ్ళు అనమాట కట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా నిజంగా చాలా వండర్స్ జరిగినాయి ఈ సినిమాకి అందరికి ఒక పెద్ద మాకు ఆదర్శం నిదర్శనం అన్ని ఆదర్శం కానీ అంటే కొంచెం ఆయనకి ఏదో ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగి మీకు నీ పెయిన్ కదా నీ పెయిన్ అసలు నిజంగా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయినా ట్రావెల్ చేశాడు ఇన్ ఈవెన్ విత్ దాట్ రియలీ గ్రేట్ రియలీ సదానంద గురించి ఎలా మాట్లాడుకున్నాను అంటే సులేమాన్ 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 తెర నామ్ హై ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ సెకండ్ ఆఫ్ లో వస్తాడు కథ ఏం చెప్పను గాని సారథి కథ ఆయన చెప్తారు సులేమాన్ గారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది సారథి సారథి అంటే సినిమాకి సంబంధించిన కూడా కొత్త కొత్త తెలుసుకోవడం ఒక ఆర్టిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తాడు సినిమా తో నలుగురు ట్రావెల్ అవుతూ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ తో పాటు చేయటం లొకేషన్ తో పాటు అది కూడా ఒక ప్రవీణ్ బ్రో చాలా మంచి కామెడీ చేస్తాడు కానీ ఎంత మంచి కామెడీ చేస్తాడు అది అంటే అంటే ఏంటంటే ఇంత మంచి కామెడీ చేస్తారని తెలియలేదంటే హలో నోట పాతిక సినిమాలు చేసిన తర్వాత అంటే ఇంత కామెడీ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే అంటే ఆయన స్క్రీన్ మీద ఏం చెప్పు అంటే సినిమాలో అనమాట ఒక రోజు అయినా లైక్ టు work with such a legendary actor is amazing mm. and uh, na saddest point entante i was partially blind that day gurtundo ledo naaku teliyadu avunu ni kallaki actually em ayindante tenu actually eye drops esukovali okay adu em ayindante vil assistant or someone adi expire ayipindi waste isthundi anamata dani valla kaadu the thing was the propeller there and our anaconda guys we had to use it so much yeah and so it dried out my entire eye and i was wearing contact lens in martin okay uh-huh. so adi dry ay poy i could not but papam he also just adjusted uh-huh. with it okay avunu anukondu ante gurtu vachindi andari common question asalu indulo kuda paam unda ani kartike kadandi ade ante paam element paam em takaledu ante adrushtham kodi paam dates dorige gani vale dorakaledu ani ante pc manu ante paamul ante cinema is not 
పావుని బేస్డ్ కాదండి చాలా ఈవెన్ కార్తికే ఫస్ట్ పార్ట్ లో కూడా వి హాడ్ స్నేక్ విచ్ వాస్ బట్ ఇట్స్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అండి అంటే సినిమాలో ఏ అండ్ లక్కీ అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ అంటే వాట్ ఫేవరెట్ అంటే వన్ ఆఫ్ హిస్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ స్నేక్ ఉంటది ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కానీ అలాగే కృష్ణుడి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నా కానీ పని కట్టుకుని ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి సెకండ్ పార్ట్ లో పెట్టింది అయితే కాదు ప్రాపర్ గా అది స్టోరీలో కథలో ఉంటది అది లేకపోతే కథ లేదు అన్నది చూసినప్పుడు ఆ పోస్ట్ చూసారు ఆ స్నేక్ ని పిలుస్తున్నాను సో చాలా మంది ఏంటంటే భయ్య ఏంటి ఫస్ట్ దాన్ని లాస్ట్ కి అది వచ్చి కలిసారా దాన్ని అది పుస్తు పుస్తుంది అంది కదా క్లాస్ లోంచి ఫైనలీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎన్కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ అయింది కానీ నిజంగా ఈ ఒక్క విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మీరు కానీ అనుపమ కానీ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు కదా సో దట్ ఫ్యాన్స్ కానీ కార్తికేయ టు అభిమానులు కానీ ఎంత ఫ్రీగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారంటే మీతో వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళకి అనిపించింది అంతా కూడా దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇన్ కామెంట్స్ కానీ పోస్ట్స్ కానీ అసలు అనుపమ అల్లం బెల్లం పెళ్ళమే అనుకుంటున్నారు ఇంకా అంటే అంత ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు కాదు అలా ఫ్రీగా చెప్పాలి కాదు దీనికే పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు యాంకర్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేశారండి కూర్చున్నాను కదా నేను ఎడిపోనే నేను మీ ఒక్కరే అయిపోతారు ఇక్కడ ఎందుకు నిన్న మూడ్ చెప్పండి ట్యాగ్ లైన్స్ ఫర్ అనుపమ గోడ మీద బల్లి అనుపమ చెల్లి ఇప్పుడు చెందు కూడా ఉన్నాడు కదా అంట్లో ఇప్పుడే ఓకే ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు ఒక ఇంటెన్సిటీ సీరియస్నెస్ అది కనిపించింది కానీ ఆన్ సెట్స్ మీరు ఎంత ఫన్ గా వర్క్ చేసి ఉంటారో ఇలా ఈ కెమిస్ట్రీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు హీరో వచ్చి అరగంట <laughs> 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 అంటే నిజంగా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఒక లైన్ చెప్తాడు అండి ఒక సీన్ చెప్తాడు డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత సెట్కి వచ్చిన తర్వాత వేరేది ఉంటుంది అది ఏమైనా పోయి అంటే బాగుంది కదా అంటే ఇంకోటి ఆలోచించ బాగుంటాయి లాస్ట్కి కానీ నేను అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతాను కదా నాకు టెన్షన్ మీరు చెప్పి నన్నే వర్క్ చేయని బాగుంటాడు వర్క్ చేయని ఏంటి భయ్య మీరే కదా చెప్పింది ఇది వాళ్ళు మీరు అంటే నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ వీళ్ళ ఈ యూనిట్ లోనే అటు కెమెరామెన్ ఆయన మాకు 
మాట్లాడుకుంటారు అభిషేక్ గారు అంటే హీ రీసెంట్లీ మేడ్ కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఆల్సో సో అతను ఈ సినిమాని లవ్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ విశ్వప్రసాద్ గారు అండ్ వివేక్ గారు అందరూ కలిసి ఐ థింక్ టుడే వీ హోట్ బ్రిలియంట్ రిలీజ్ డేట్ ఫైనలీ అండ్ ఒక సూపర్ ప్రోడక్ట్ ఉంది మా దగ్గర ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు చూపిద్దాం అని మాకు చాలా అంటే ఇంకా టెన్ డేస్ కూడా వెరీ ఫ్యూ డేస్ కదా సో ఐ జస్ట్ థింక్ దట్ యూ హుడ్ కమ్ టు ద థియేటర్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను గైస్ ఓటీటీ ఏదైతే కొత్త రూల్స్ పెట్టారు సో ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు మా సినిమా అగ్రిమెంట్ లేదు సో ఎక్కడ రాదు థియేటర్స్లో తప్ప సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ సో దాట్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు మీకు చేసి యూ కెన్ ఎంటర్టైన్ యూ అండ్ హే గాయస్ అప్పుడు కార్తిక్ టూ ఇస్ రిలీసింగ్ ఆన్ ఆగస్ట్ థర్టీన్ మీరు అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూడాలి ముగ్ధాన్ చేసి ముచ్చట పడాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ